Dunia internasional tengah digegerkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengubah kebijakan internasional Amerika Serikat yang telah berjalan selama puluhan tahun. Pada Rabu siang waktu setempat, Trump dalam pidatonya secara resmi mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Keputusan ini ia ambil meski mendapatkan peringatan tegas dari komunitas internasional. Trump mengatakan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sama dengan menyatakan kebenaran. Dirinya pun berpendapat keputusan ini seharusnya dibuat sejak dulu. Banyak pihak yang mengatakan tindakannya ini mencoreng peran Amerika Serikat sebagai penengah dalam sengketa Israel-Palestina. Bahkan pihak Palestina pun menjelaskan pernyataannya dapat menimbulkan krisis keamanan di wilayah Timur Tengah. Namun Trump menegaskan keputusannya untuk mengakui Yerusalem ibu kota Israel tidak melunturkan tekad Amerika Serikat untuk mencari solusi perdamaian. Therefore I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. And the Palestinians. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved.